Sotto gli ultimi video me l'avete chiesto veramente in tanti, vale a dire quello di dire la mia su un eventuale approdo di Rafamir al Torino, ma volevo cogliere l'occasione per fare un pochino di recap generale del mercato del Torino in queste ultime ore, perché comunque come sappiamo il primo febbraio alle ore 20 scadrà il mercato e già vi dico, se tutto va come deve andare, a cavallo della fine del mercato ci sarà un qualcosa di molto particolare sul canale vediamo se riesco a organizzare una piccola live però insomma ancora devo mettere a punto delle cose devo vedere un po' di impegni e comunque nei video di domani vi farò sapere se il giorno 1 febbraio presupponendo tra le 18.30 e le 20.30 vale a dire in questo arco di tempo, in queste due ore farò una live sul canale e porterò anche un ospite, un mio carissimo amico, con il quale mi fa piacere, insomma, condividere, mi farebbe piacere condividere anche questi momenti assieme e ovviamente insieme anche a voi. Ma veniamo appunto a questo recap generale del Torino. Fondamentalmente adesso l'unico giocatore che è stato liberato, diciamo così, è stato Sec. Un giocatore che comunque è sempre stato in questa stagione fondamentalmente un, un giocatore molto marginale, meno dell'essere considerato un rincalzo e allora appunto si parla eh, di diversi nomi di Windal, di Kellenkamp, di Borla Sosa ma soprattutto in entrata di Rafamir perché comunque il, il, il Torino ha bisogno di un altro attaccante assolutamente e quindi che tipologia di attaccante è Rafamir? cioè perché io, spoiler, lo, vedo, lo vedrei molto bene al Torino perché in, primo, in primis è un attaccante che nel suo club sta giocando poco, quindi vi sarebbe una, una situazione psicologica che porterebbe il giocatore a gradire un trasferimento del genere. Ovviamente io adesso vi parlo di Rafa Mir, ma estendo il ragionamento alla tipologia di attaccante che potrebbe servire al Torino, perché ripeto, sul giocatore ci sono anche Trabzonspor, e eh, un altro club, ma non mi ricordo, il Wolfsburg, che sono appunto eh, sul, su questo profilo, quindi non sarebbe comunque detto che il giocatore approderebbe al Torino. Ma comunque, perché lo vedrebbe al Torino? In primis perché appunto non gioca nel suo club, è chiuso del Nestri, che tra l'altro non è che anche lui abbia una media gol fantasmagorica, però insomma non viene visto allenatore, è un giocatore che a giugno compierà 27 anni, quindi un attaccante che comunque è nel pieno della maturità, ma nonostante ciò, e nonostante non sia mai stato un super mega golador, secondo me potenzialmente ancora di più dei gol nei piedi, se giustamente servito e giustamente sfruttato. In più un attaccante da grande fisico, 191 cm, contiamo sempre che lui si gioca al posto con El Nesri, El Nesri 192 cm e lui 191. Un fisico che non è pachidermico, una corsa che è forte, è potente, non è lento. Non è un, un bronzo di riace messo in attacco, fermo così, che va veramente a una velocità eh, in slow motion. Ma un giocatore che è un attaccante moderno, che sa attaccare gli spazi, che sa occupare l'aria, ma che sa anche far gioco. Ha una buona tecnica di base, quindi ha una buona visione di gioco. Sa interpretare bene le azioni, sa essere d'aiuto anche alla squadra, però bisogna saperlo sfruttare perché comunque non bisognerebbe renderlo il Belotti 2.0, a volte anche lo Zapata 2.0, vuol dire che tu prendi il giocatore e dici corri in avanti e fai sportellate, perché fondamentalmente anche il problema è che adesso ha Zapata, che comunque è un 91, che va a prendere 33 anni, ma che ancora gli si chiede di girare a destra manca per recuperare il pallone, è una cosa che secondo me non è più sostenibile da Zapata, ma è arrivato anche il periodo, nonostante a me non piaccia molto come cosa, che se veramente si eh, opta per attaccanti moderni, che attaccanti moderni siano. Io sono ancora della filosofia che l'attaccante deve occupare l'area di rigore. Quindi sono contro gli attaccanti da 7-8 gol a stagione che però ti fanno girare il gioco. L'attaccante, la prima cosa che deve fare, se di valore, è metterti a segno almeno 12, 13, 15 gol al campionato. Quanto meno tentare di farlo. E i giocatori dietro giocano, diciamo, con una, una piccola percentuale in più per l'attaccante. 
da questi attaccanti moderni sono d'accordo anche con Viscidi in un'ultima intervista che hai lasciato in un'ultima live alla quale ha partecipato ha detto il problema di Scamacca l'Atalanta è che fa movimenti sbagliati perché tu li devi puntare alla porta devi rimanere aperto con il corpo se tu ti chiudi sempre per prendere il pallone e smistarlo non diventi più un attaccante diventi un regista offensivo che si traveste con il numero 9 ma allora lì se c'hai un, un attaccante dalle grandi otti balistiche va bene se però è un po' di meno non fa gol e non ti dà quel giro di gioco offensivo di una certa importanza comunque un attaccante ecco come Rafa Mir lo vedrei benissimo assolutamente e magari in questo caso eventualmente Zapata potrebbe essere retrocesso in, in panchina ecco comunque potrebbero alternarsi magari un attaccante come Rafa Mir potrebbe anche giocare bene insieme a Zapata cercando la giusta chimica un po' troppo magari offensiva la squadra però ci starebbe in un concetto di squadra un po' spostata in avanti che possa arrivare adesso molto difficile dirlo perché in primis ci sono da cedere altri giocatori perché comunque adesso è partito sec ma arriverà Lovato sembra che Yuri ci abbia avallato questo trasferimento sia stato un un punto cardine di questo trasferimento perché comunque Lovato era stato pesantemente ha costato Udinese sempre nell'ottica del trasferimento probabile diciamo così di Neo Perez al, a Napoli però insomma Yuri sembra aver avuto la meglio o Lovato Lovato secondo me è anche lui un difensore che ha molti limiti eh, all'Atalanta e alla Sanità ne ha dimostrati però ripeto come ho detto anche nel video di stamattina secondo me è rientrato in un loop negativo dell'Atalanta in sé delle squadre della sanità in sé e quindi sai quando entri in questo loop negativo è difficile uscirne a meno che non, tu non sia veramente forte cattelalmente e lovato nonostante fa, debba fare ancora i 24 anni non lo vedo proprio il campione di carisma di grinta però è un innesto che si potrebbe fare si potrebbe fare quello poi in un'ottica eventualmente di un trasferimento di zima anche lui vicino, eh, se non erro, a una squadra di Bundesliga, però adesso sembra che potrebbe fare ritorno in patria, in Repubblica Ceca. Quindi ora da vedere se in prestito, presto con diritto, presto con obbligo, titolo definitivo, insomma, si vedrà, però numericamente andrebbe a sostituirlo. In più c'è il, il discorso di SOP, bisogna vedere se il prestito può essere sciolto, se si riesce a trovare una nuova sistemazione al giocatore, il giocatore richiesto a Nottingham Forest o meglio, sembra che Nottingham Forest sia sul giocatore, quindi in questo caso ci potrebbe essere uno scioglimento di prestito, e così insomma si andrebbe a liberare un pochino quel famosissimo indice di liquidità, quindi, classica, la classica cosa che tu puoi cedere, tu puoi comprare se non cedi, o quantomeno, ammesso che non cedi l'indice di liquidità, c'entra magari un budget societario, puro e semplice. In più c'è il discorso di Radonic, c'è Radonic sempre il Mallorca in pressing sul giocatore, eh, si dovrebbe chiudere, si potrebbe chiudere attorno ai 2-3 milioni di euro che per me sembra un affarone per Radonic in primis perché comunque l'ha già ammortato il costo del calciatore seconda cosa perché ragazzi Radonic per l'amor di Dio cioè nel senso Radonic liberatene, cedilo, prendi quello che puoi prendere perché di un giocatore così discontinuo oltre io non se ne fa nulla in un'ottica di futuro si sa che Vagnati è molto concentrato su Belgio Olanda. Ora stiamo a vedere anche come si andrà a configurare questa collaborazione con l'agenzia di Pecini. Però sembra che sia per il mercato interno, mentre Vagnati farebbe diciamo, un mercato esterno a questo punto. Quindi si andrebbe a creare una configurazione stile Atalanta, due vietoni d'amico per il mercato interno, Congerton per il mercato esterno, per il mercato estero, soltanto che il Torino si affiderebbe all'agenzia di Pecini per il mercato interno quindi non al d'amico della situazione ma l'agenzia per il mercato esterno vai su Vagnati vabbè ok gli prendere magari qualcuno un po' più esperto in mercato estero comunque va bene così e, appunto Vagnati è molto concentrato su Belgio Olanda si sono fatti nomi come Kellenkamp come Windal, come Borna Sosa oh, di Windal vi ho già fatto video di presentazione idem di Kellenkamp vediamo se ve lo farò anche di Sosa perché Sosa secondo me adora è un pochino quello più inarrivabile perché comunque è arrivata una bella cifra bisogna vedere se l'Ajax lo, lo farebbe andare via per una certa cifra 
tra l'altro in quel, in, nel ruolo di terzo sinistro e ha ammesso anche che arrivassero entrambi, quindi Windal e Sosa. Se dovessero arrivare Windal e Sosa, ovviamente o eh, uno tra Lazzari e eh, Voivoda mi risposte a destra o comunque li vecchia di entrambi. Sono più propenso a pensare per Voivoda. Quindi tu liberesti la fascia sinistra da due destri, inseresti due mancini ma almeno su di uno devi monetizzare perché altrimenti poi i conti non quaderebbero eh, a livello numerico ma anche a livello monetario. E quindi ripeto, vediamo un pochino come si svilupperanno queste cose. Però se, se, ha, se il Torino avrà bagnati per l'estero e la gente di Pecini sul mercato interno, secondo me potrebbe essere un qualcosa di interessante perché affidarti a due agenzie o meglio agenzie di scouting o un direttore sportivo ti svincolerebbe probabilmente quando poi il direttore sportivo facesse veramente le fiamme sui campi esteri in questo modo andresti a escludere quantomeno a limitare il discorso di rapporto con gli agenti quindi fa un mercato in funzione di, della relazione con gli agenti ma tutto ciò quindi al, al netto di Kellenkamp di Windal di, eh, di Sosa di Mir, di Lovato, delle possibili cessioni, bisogna però decidere a breve, e secondo me già troppo tardi, il futuro di Uric, perché dal, primo febbra- dal 2 febbraio, o quantomeno da marzo, prima metà di aprile, le società cominciano già a lavorare sul mercato per la stagione successiva, perché magari la situazione in classifica è un po' più delineata, perché è un errato pensare che il, la trattativa inizia e finisca dal momento che esce il nome o dal momento che si inizia a parlare di un, un arrivo molto probabile. Il mercato, ecco perché si dice che non finisce mai, perché è tutto l'anno, solo che vi sono delle finestre dove tu puoi di regolamento depositare i contratti e far firmare i contratti, ma tutto prima viene fatto, dialoghi tra società, dialoghi tra società e agenti e tutte queste robe qui a volte anche in modo non molto chiaro soprattutto per il discorso di giocatori che ancora non vanno in scadenza quantomeno non rientrano nel periodo di sei mesi di scadenza perché se io il, 20, il 27 dicembre comincio a parlare con un giocatore che ha scadenza eh, nel giugno 2024 comunque nel giugno dell'anno dopo e dico senti vieni nel mio club ragazzi per regolamento non si può ed è un reato nel senso a livello regolamentare dei regolamenti FIFA fare questa cosa poi che questa cosa venga fatta per prassi è un conto io qui vi sto parlando di regolamenti non si può fare ecco perché insomma il Borussia Dortmund quando prese a zero eh, scusate quando il Bayern Monaco prese a zero dal Dortmund Lewandowski e eh, Goetze fece un pochino di scalpore perché ecco non è una cosa che sia, è proprio fattibile per comunque due giocatori così importanti per il Dortmund a zero è follia ma tornando al Torino da marzo tardo marzo qualcosa comincerà a muoversi per il prossimo mercato a livello di dialoghi magari sotto, sotto traccia tra dirigenti e eh, club quindi stiamo a vedere ma deve esserci una certezza sul futuro di Uric perché tu non puoi imbastire un mercato con un tecnico del quale ancora non sai il futuro d'accordo che a metà febbraio quindi tra due settimane presuppongo vi sarà questo incontro per valutare eh, la posizione di Uric per la prossima stagione ma deve essere un out out cioè Uric vuoi rimanere sì o no punto basta finisce lì perché in base a quello che dice Uric la società comincia a programmare un mercato se poi è vero che Juric aspetta il valzer di, pensi- di panchine, ragazzi, una bella paraculata, eh? Come dire, se mi capita qualcosa di meglio, io me ne vado. Però ragazzi, piuttosto che non lavorare, rimango da voi. E quindi si viene a porre il problema. Come può approcciarsi una stagione prossima con un allenatore che è ancora così? Sulle sue, se rimanerò meno, comunque rimarrebbe con riserva. Non lo so, a quel punto se eh, Juric dovesse fare il discorso, ragazzi non so ancora a metà febbraio, io se fossi Cairo direi, senti bello mio, è stato un piacere averti, io devo programmare, devo mettere un'azienda, devo mettere una squadra ehm, 
avanti ai tuoi personalismi io devo iniziare a programmare ti posso concedere al massimo a fine febbraio se non mi dai una risposta entro il 29 febbraio perché hanno bisogno stile caro Juric ti stringo la mano ma io devo pensare al futuro Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, ovviamente tutto il discorso di Mir, di Lovato, degli innesti, avete capito. Vi mando un abbraccione e ci al prossimo video. Ciao ragazzi!